Katha's number one online news broadcasting Tea Time Newsroom updates presented by Katharil Sondamai Business Thudangunna Varakai Ida Oru Kidilan Offer Virum Ayyayiram Riyalinu Sponsorship Poodu Koodi Office Ulpade Ningal Kishtapetta Business Thudangi Nadatthi Kondu Poga Koda Adhe Oru Varshadhe Kulla ABC Contractil Ningal Da Muluven Document Sevenangalum Saujaniyam Ippol Thanne Dohayile B2B Corporate Service Umai Bandhu Pidaga Vilikenda Number 00974 നമസ്കാരം ന്യൂസ് റൂം വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അഞ്ജലി ബാബു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ ഇരുപത് തിങ്കൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കലാശ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ ഓസീസ് കീഴടക്കി ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓവറിൽ കീഴടക്കിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ കപ്പടിച്ചത് ടോസ് നേടി ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിംഗിനയച്ച ഓസീസ് ടീമിന്റെ ബൌളർമാർക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ അടിപതറി മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഓസീസ് മുന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പേസർമാർ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയെങ്കിലും ട്രാവിസ് ഹെഡിന്റെ സെഞ്ചുറിയുടെയും മാനസ് ലബൂഷിന്റെ അർത്ഥ സെഞ്ചുറിയുടെയും മികവോടെ ഓസീസ് ലോക ചാമ്പ്യന്മാരായി ഗസയിലെ യു എൻ അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയെന്ന് ഹമാസ് ആരോപിച്ചു ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചതായാണ് സൂചന ഗസയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയായ അൽ ഷിഫ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഇസ്രയേൽ ഒഴിപ്പിച്ചെന്നും ഹമാസ് ആരോപിച്ചു അതിനിടെ ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഗസയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ഭരിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ നിർദ്ദേശമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിലെ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗസയിൽ നിന്ന് ഫലസ്തീനികളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കരുതെന്നും അധിനിവേശം പാടില്ലെന്നും ബൈഡൻ നിർദ്ദേശിച്ചു അതേസമയം ഗസയുടെ ഭരണം ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറണമെന്ന യു എസിന്റെ നിർദ്ദേശം ഇസ്രയേൽ തള്ളിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട് ഖത്തർ വേദിയാകുന്ന എ എഫ് സി ഏഷ്യൻ കപ്പിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണി മുതൽ ആരംഭിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ ഏഷ്യൻ കപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ഖത്തറിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ടിക്കറ്റുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഫെബ്രുവരി പത്ത് വരെ ഖത്തറിലെ ഒൻപത് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന എ എഫ് സി ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും ഷാർജയിലെ അൽഫയ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു മരുഭൂമിയിൽ കാറോട്ടത്തിന്റെ ഏഷ്യൻ വംശജനായ യുവാവ് മരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അൽഫയ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മറ്റൊരു ഏഷ്യക്കാരന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അപകടത്തെ തുടർന്ന് അൽഫയ ഡൂൺസ് ഏരിയ അടച്ചിടാൻ ഷാർജ പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സ്ഥലം അടച്ചിടുന്നത് ദുബായിൽ മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ ടെലികോം സേവനദാതാക്കളെ അറിയിക്കണമെന്ന് യു എ ഇ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് കോൾ സെന്ററുകൾ വെബ്സൈറ്റുകളിലെ തത്സമയ ചാറ്റ് സേവനങ്ങൾ മറ്റ് അനുബന്ധ ചാനലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നും യു എ ഇ അതോറിറ്റി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ എയർപോർട്ട് ചെക്കിംഗ് ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെന്റുകൾ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവ മൊബൈൽ ഫോണുകളുമായും സിം കാർഡുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സിനായി പുതിയ സ്വകാര്യ വിമാന ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏവിയേഷൻ രംഗത്തെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ ജെറ്റെക്സ് ആണ് സ്വകാര്യ വിമാന ടെർമിനൽ ഒരുക്കുന്നത് ദുബായ് എയർ ഷോയിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ റൺവേയിൽ ഒരുക്കുന്ന ടെർമിനലിൽ അൻപത് വിമാനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ഓഫീസുകളിലേക്കും വേഗത്തിൽ പുതിയ ടെർമിനലിൽ നിന്നും റോഡ് മാർഗം എത്താൻ കഴിയും അതേസമയം ടെർമിനലിന്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിനായിരിക്കും സൌദിയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്നതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയുടെ തുടർച്ചയായി രാജ്യത്തിന്റെ മിക്കയിടത്തും മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മക്ക മേഖലയിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സൌദിയിൽ നാലാമത് റിയാദ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്ത വിനോദ കേന്ദ്രമായി വണ്ടർ ഗാർഡൻ സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു മൂന്ന് മേഖലകളായുള്ള വണ്ടർ ഗാർഡനിൽ എഴുപത് വ്യത്യസ്ത സാഹസിക ഗെയിമുകൾ സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആർക്കേഡ് ഹാളുകൾ ടൂറിംഗ് ഷോകൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് റെസ്റ്റോറന്റു
സൌദി അൽഖൂബാർ കോർണിഷിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്കായുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിപുലമായ സേവനം നൽകുന്നതിന് സൌദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച ചാർജിംഗ് ഉപകരണങ്ങളോടെ സൌദി കിഴക്കൻ മേഖലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ ആരംഭിച്ചത് അറബി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം വാഹനം ഓടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കൂടുതൽ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം ഒരുക്കാനുള്ള നടപടിയിലാണെന്നും മുനിസിപ്പാലിറ്റി പറഞ്ഞു ബഹ്റൈനിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പൺ ഹൌസ് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിലാണ് ഓപ്പൺ ഹൌസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ തൊഴിൽ കൌൺസിലർ പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഹൌസിൽ അംബാസിഡർ വിനോദ് കെ ജേക്കപ്പിന് പുറമെ കൌൺസിലർ പ്രതിനിധികളും അഭിഭാഷക പാനലും പങ്കെടുക്കും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയിക്കണമെന്നും എംബസി അറിയിച്ചു കുവൈത്തിൽ ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഡിസ്പെൻസറിയും നാല് മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി റെസിഡൻസി പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ സാന്നിധ്യം കാലഹരണപ്പെട്ട മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് സ്റ്റോറുകൾ തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി തുർക്കിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഗാലക്സി ലീഡർ എന്ന ചരക്ക് കപ്പൽ ചെങ്കടലിൽ വെച്ച് യമനിലെ ഹൂതി വിമതർ തട്ടിയെടുത്തു വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അമ്പതോളം ജീവനക്കാരാണ് കപ്പലിലുള്ളത് കപ്പൽ തുറമുഖ നഗരമായ സാലിഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായാണ് വിവരം അതേസമയം കപ്പലിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടോ എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിശാഖപട്ടണം തുറമുഖത്തുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ നാൽപ്പത് ബോട്ടുകൾ കത്തി നശിച്ചു മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന ടൗൺ ജെട്ടിയിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ തീപിടുത്തമുണ്ടായത് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എണ്ടാൻ ഡീസൽ എന്നിവയിലൂടെ അതിവേഗം തീ പടർന്നു പിടിച്ചെങ്കിലും അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി പുലർച്ചെ നാലോട് തീ അണച്ചു സംഭവത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം മുപ്പത് കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായതായാണ് വിവരം സംഭവത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കന്യാകുമാരിക്ക് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് ശക്തമായ കാറ്റും വീശുന്നുണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അലർട്ടുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബാങ്കുകളിലേക്കും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പണം അയക്കാം സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ദോഹ ഖത്തർ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെ സിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ വിനിമയ നിരക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ എഴുപത്തിരണ്ട് പൈസ ന്യൂസ് റൂം വെതർ അപ്ഡേറ്റ് ഖത്തറിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാനിടയുള്ള പരമാവധി താപനില ഇരുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തോത് അമ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം കാറ്റിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ന്യൂസ് റൂം വാർത്തകൾ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് ഒമ്പത് ഏഴ് എന്ന ഖത്തർ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് സന്ദേശം അയക്കുക അടുത്ത ന്യൂസ് റൂം വാർത്തകൾ നാളെ ഇതേ സമയം കേൾക്കാം 